大家好，我是准时更新专宠戴英的星辰。二零二四年二月，皇家海军最强战力担当，耗资三十五亿英镑的海上巨兽伊丽莎白女王号航母正在普茨茅斯海军基地例行检查，准备与美国、丹麦、西班牙的多国军舰组成联合舰队，参加冷战以来北约最大规模军演。不巧的是啊，出航前一天，女王号恰好啊不那个是突然检出右侧螺旋桨轴存在严重故障，随即啊就地趴窝。要说这倒不算啥，我戴英可是堂堂双航母大国呀！国防部果断宣布派威尔士亲王号顶替。唯一美中不足的小缺憾是，十八个月前帕沃亲王号的右翼螺旋桨轴刚断过一次，历经九个月才刚修好。对于这一梅开二度的好消息，各路媒体痛批皇家海军破败不堪，普通英国人质疑这轴出自法国之手。国际乐子人倒是习以为常，因为一个月前呢，部署在中东的两艘英国扫雷艇执行重要任务前，不慎在港口激情对撞。这一连串下来啊，你都分不清海军马路到底是战术自伤呢，还是粗制滥造。那么问题来了，堂堂日不过带英，怎么净整这些印度活呢？转发加三连，这就是图一乐。听小不列颠说。提到皇家海军，大家最先想到什么？是一九一四越舰式上的大舰巨炮展，还是别具一格的核潜艇阵，亦或是租飞机借军舰的航母群？众所周知，作为曾经建成了世上第一艘无畏舰、第一艘专门航母，实施了人类首次航母空袭，军舰规模远超世界老二、老三海军之和，真正总揽全球海洋霸权的戴英，在经过德国潜艇大洋包抄、殖民地独立狂潮、工党老爷打折促销、撒切尔自由狂飙后，总体情况基本是军费开支一涨再涨，舰船数量一降再降，技术迭代一放再放，人员素质一浪再浪。直到二零一零年后啊，开造双航母的戴英宣布，海军重新起航，打造全球英国。这下，皇家海军终于能世人虎躯一震了。我说的是乐子啊！哈，二零零九年，就在伊丽莎白女王号切下第一块钢板之际，彼时的戴英国之重器前卫号核潜艇在大西洋底啊，一头撞上法国核潜艇凯旋号。事发时，双方都带着核武，意外的是没出意外。事故发生后啊，这俩一瘸一拐，各回各家。不过，出于英法百年友谊，这一离谱事件很快便搞出了友邦惊诧。用一名英军高官的话说，那段时间伦敦到巴黎的电话线都发烫了。除了吃瓜外，大多数军迷更好奇的是，两艘世界先进潜艇行驶到如此近距离，直至相撞声呐呢？对此，戴英的解释是，双方潜艇的反声呐技术太过高端，以至于各自声呐均未探测到对方。嗯，合理，太合理了。没想到， 2015年，另一场意外终于有了更合理的解释。二零一五年呢，前卫级核潜艇的武器工程师麦克尼尔在维基痛批皇家海军军机涣散。仅他服役的三个月，就发现多达三十项重大隐患，包括机密信息保护不全、导弹预警警报失灵、电子产品随意使用。更离谱的是，核潜艇停泊码头时，安全检查形同虚设，不需要严格身份对照，只用一张身份证明和一张安全证件，便能登上潜艇接触核武系统。而皇家海军每年丢失的有效安全证件数量成百上千，好嘛，进高铁站还得人脸识别呢，这管理严格程度跟我研究生实验室强不了多少啊。事件曝光后，大多数人的第一反应是啊，堂堂戴英不至于吧？直到当年五月，麦克尼尔被送交军事法庭，罪名是违规操作，服役期间潜逃，私自披露重要军事机密，啥玩意儿？私自？军事机密，汉弗莱承不起我了，属于是啊。友情提醒啊，自从一九九三年英国最后一架战略轰炸机退役后，前卫级核潜艇啊，就是仅存的战略核力量。不过很快，很快啊，捷报频传的皇家海军就用行动证明，这都不叫事儿。二零二一年，伊丽莎白女王号航母的 F 三十五 B 意外坠海，原因是保障人员忘记取掉舰载机发动机进气口挡板。二零二二年，在北大西洋的执行绝密任务的胜利号核潜艇舱内起火，紧急浮出水面，而潜艇上带有多枚弹道导弹。二零二三年，梅开二度，另一艘前卫级核潜艇在大西洋试潜时，深度计出现故障，导致潜艇失控下潜，差点停毁人亡。有道是，个个是小茶啊，遍地乱如麻。对于这一连串离谱程度大有赶超斯拉夫抽象工作室的小意外，皇家海军将其归咎于日益严重的人员短缺。
英国国防部二零二三年的防务审查指出，由于退役人数增多，新兵招募遭遇挑战，海军规模缩减百分之一，约三百三十人。更严重的是，二零一七年有超一点一万年轻人才申请加入海军，但截至二零二二年，这一数字骤降到一千三百四十人。小问题呀、啊，不就是缺人？造啊！好消息是，待英正在努力；坏消息是，方向。比较离奇。二零一七年呢，警惕号核潜艇被爆出四十一岁舰长与二十五岁女工程师多次上演核潜艇阵。这事儿发生在潜艇在大西洋海底航行，前往美国接收核弹头期间。是的，你没听错，边工作边造人儿。那这是怎么被发现的呢？难道是俄罗斯声纳兵举报的？倒没那么复杂，因为这位女中尉比较活跃。经过一场酣畅淋漓的奋战后，她居然穿上舰长服玩 cosplay， 向其他军官发号施令，最终触发众怒。潜艇靠港后，五名军官集体辞职抗议，这才惊动军方，派专人飞赴美国调查。这不查不知道啊，还有高手呢。该舰的副舰长迈克尔少校与另一女工程师军官也多次在海底两万里颠鸾倒凤，而这位副舰长还是一名已婚父亲。当然了，他们比较低调，工作地点选在军官活动室，一个内部高级军官聚在一起释放精力的地方。两次爆出如此挺身身、郁猛猛的事件后，英国国防部都无语了。哎，不是，这是皇家窑子，不是让你来逛海军的。就这样啊，四人均被勒令回国。后来坊间有诗一首：“小山重叠挺灯灭，春宵欲度香腮雪，兴起玩普类。”弄装穿制服，借名发假令，传远交此信，心贴袖落入，双双竞者库。由于主观回国，停在美国海军基地等待武器的待英船员们，为了排解苦闷，便开始组织娱乐，那真是聚会嗑药游戏，宾馆花天酒地，泳池香槟妓女，好不快活。遗憾的是啊，还没潇洒太久，就被艇上少数不愿同流合污的人员告密了。为了避免有辱皇家海军传统，暴怒的国防大臣迈克尔爵士亲自质询海军上将菲利普。上将大人随即派专人对水兵当场要检。好消息是，仅九名水兵检出阳性；坏消息是，全舰总共才一百六十八多人。对了，一个月后啊，国防大臣迈克尔爵士也宣布辞职，因为他被指控担任财务部长期间对女下属发表颜色评论及动手动脚，下梁不正，上梁断了，属于是啊哈。在这之后呢，戴英开始重视军舰上的男女关系，并以问卷调查的方式排查，迅速取得巨大收获。仅二零一二到二零一七年间，海军中发现三百六十三起性侵指控。二零一九年，赶赴波斯湾的邓肯号驱逐舰出现多名女兵集体怀孕，戴英不得不抽调军机将怀孕女兵接回。而当年的统计结果更为壮观，十八艘军舰发生了三十五起意外怀孕。此消息一出啊，皇家海军被下议院蔡市长一顿痛批呀、啊！英国军舰这哪是建功立业的殿堂啊，分明是哺育下一代的温床。除了就地造人，针对海军船员严重缺编，戴英决定。退役两艘二三型护卫舰，以便为新建的二六型护卫舰凑齐舰员。这俩退役军舰刚刚耗资上千万英镑，进行了有生之年最长时间、最全面和最复杂的翻新升级。不是，戴英，你图啥呀？图灵吗？至于缺乏熟练指挥人才，戴英开创了另一项划时代壮举，在职业社交平台领英上刊登广告，招聘海军少将。客观来说，在领英上招人对英军并不奇怪，只不过这是首次招聘少将潜艇舰长。工作内容包括执行高度机密行动以及掌控英国核力量三叉戟导弹。尴尬的是，即使年薪高达十五万英镑，几个月了都没招到。如果仅限于此啊，倒也不算啥，不就是作风、纪律问题、缺钱、缺人、缺德吗？我戴英两眼一闭就过去了，人办事又没把靴子乱扔到导弹发射钮上，你还想咋的？嗯，纳尔逊要知道皇家海军成了这个鬼样子，大概得气得在坟墓里打滚。你们以为这就完了？二零二一年，著名颜色周刊《太阳报》再爆猛料：皇家海军女中尉克莱尔·詹金斯与同为海军的情人，因多次拍摄小电影遭到调查，其过程之狗血，故事之离奇，瞬间成了当年戴英的顶流八卦。而他们的拍摄场地位于法斯兰港克莱德海军基地。插一句啊，这地儿是战略核潜艇母港，英国三大海军基地之一，主打的是一个题材新颖。
。这位女中尉啊，不仅身体力行，参与制作，更是兼职销售，用各式靓照吸引客户，还提供付费定制 VIP 服务。嗯，事发后，詹金斯女士对上级质询供认不讳，并声称只是利用业余时间的爱好，甚至被逮捕前还在持续更新存货，如此勤奋程度，真是让我汗颜。他真的，我哭死了。更让人大跌眼镜的是啊，詹金斯女士不是普通的军官，而是身兼要职，工作是负责价值十亿英镑的一艘前卫级核潜艇的高科技外壳“肖生瓦”，以便悄无声息地跟踪俄罗斯潜艇。估计科格伯也没想到，有一天要从 P 站上搜索老冤家的情报。当然了，还是有好消息的，女军官长得蛮好看的，至少戴英审美还在线啊。我有一计，请诸君静听。别在核潜艇基地拍了啊！女王号和亲王号的航母甲板不是更宽敞吗？除了严重用兵荒闹出的诸多大无语丑闻，更让戴英头疼的，则是皇家海军的舰队规模以迅雷不及下载之势的萎缩。二零二一年，国防委员会痛斥皇家海军处于历史最惨阶段，整体能力和规模结构存在较大隐忧，甚至将英国军舰比喻成豪猪，称其是防御良好、攻击力有限的食草动物。现在回头看呢，议会老爷们明显过于乐观了。目前拿得出手的，包括六艘四五型驱逐舰、十二艘二三型护卫舰、十一条核潜艇，看着挺少，其实一点也不多呢。而这些动辄二十岁高龄的老奶奶，要么待在船厂里维修，要么只能往上冲浪。尤其是皇家海军最强阵容的六艘四五顶格球舰。二零二一年曾创造过三艘改装、一艘维修、一艘故障、仅一艘出航、半路还趴窝了的光辉历史。我戴英海军真是蒸蒸日上啊！听到这里啊，大漠里的野生刘德华可能要问了：那双航母呢？呃，怎么说呢？这俩和獐子岛的扇贝一样，一直处于薛定谔的如有状态。抛开护航编队凑不齐，大洲轮流出问题 ，F 三十五潜水板吃席外，针对凑不齐战机，戴英的做法呀、啊，不是攒钱买飞机，而是往航母塞无人机、反潜直升机、运输机、侦察机，成功将一艘航母开出了两栖攻击舰的效果。此外，继二零二三年亲王后大轴梅队旗取消前往美国的里程碑式军演，由女王后顶班后，二零二四年女王后出发参加北约军演前，又是检出大轴故障，这次由亲王后出席。原定二月十一日出发，当关闭海上交通让路，民众抵达港口送行后。等来的就一个字儿，去不了。直到一天后，亲王后航母终于离开普茨茅斯港。面对各路媒体的冷嘲热讽啊，国防大臣格兰特如此说道：“能在一周内部署数百名船员，让世上最复杂的航母之一充分准备，证明了皇家海军的技术和能力。”哎呀，怎么说呢？祝他路上别出事儿吧。作为航母的海上后勤仓库补给舰，目前仅剩的独苗啊，是曾在马岛出战阿根廷的老将维多利亚堡号。作为皇家海军最后一艘干货补给舰，本着好用就往死里用，这位服役高达三十四年的舰奶奶，日常跟随北约狂演习，智斗海盗索马里，遨游全球自由行，还帮侨民筑撤离，身子骨一直不太好。结果，二零二一年来南海前出师未捷身先火，好不容易二零二二年十二月恢复运营，结果二零二三年五月发现存在重大问题，需要升级。随后由造船厂保管，且仅保留股。骨干船员，二零二四年初再度传出该船状况不佳。好在啊，戴英坚持宣称该船机械性能良好，紧急情况可支持计划外的航母部署。预计二零二八年将由全新支援舰取代维多利亚堡号。很喜欢必有的一句话啊啊！此处我有一联，上联：当年气势如冠，万里洋外兴大战。下联：如今时过境迁，百米海下拍笑片。虽然军费开销数不胜数，地位下降有目共睹。堂堂女王刚刚入土，帝国荣光早已坐骨。但咱不得不为戴英的雄心壮志来个一键三连了。二零二三年 呢， 作为重返亚洲的重要一 环， 英国宣布计划在印海永久部署至少一艘三一型护卫 舰， 以震慑某东方大国。我第一眼看成三十一艘护卫 舰， 好家 伙， 女王复活也整不出这阵仗 啊！ 再一细看 呢， 一艘三一型护卫 舰， 你他妈逗我玩的是 吧？ 仔细一查，这一艘承载日不过希望的巨舰高达六千吨，早在二零一九年开始研制，最快二零二三年下水，二零二七年服役。为了节约经费呢，包括垂发系统、反舰导弹、船首声呐等诸多装备均被优化，以等待后续升级安装。
，这年头吹牛都行贷款了啊！请看，这是一九一四年皇家海军阅舰式的照片，这是二零二三年大英帝国派到中国的护卫舰 CG 图。我就一个问题啊，二零二七年这船是英格兰派还是苏格兰斯坦派还是威尔士派呢？麻了，真麻了！对于大名鼎鼎的皇家海军能搞出这一串离谱事件，给我写的都出了精神内耗。不是这玩意儿，你造出来有什么用呢？跟海盗巅峰对决吗？还没完呢，先前部署中东的两艘英国扫雷艇相撞，时间刚好是被美国拉去扫雷前，撞速不快不慢，伤口不大不小，确保飞不掉，哎，也去不了，一定是带鹰爱好和平，我我就不说了。一言以蔽之，经济与军备互为表里，一个帝国的衰落是全方位的，综合国力的崩塌会直接反映在国防力量上。其实单看皇家海军的履历，跟着北约四处溜达非常频繁，但英国愈发衰。衰落的工业以及散漫分裂的社会，最终不可避免的让皇家海军以一种极其落魄的外貌展现出来。遥想当年的日不落呀，靠着无数殖民地吸血，纵横全球，大洋无敌手。如今带因工业衰落，金融不振，甚至被曾经的殖民地起脸输出，只能回到岛国该有的位置。一九五三年，抗美援朝顺利后，彭德怀元帅曾说：“西方侵略者架起几门大炮，就可以征服一个国家的时代，已经一去不复。”反了，如今的戴英啊，已经快连那几门大炮都拿不出手了。行行，老佛爷，时代变了。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。